Ciao ragazzi della comunità di Alifax Italia, a grande richiesta tornano gli unboxing pettinati. Abbiamo qui oggi Giulio Matti di Aravanelli, punta Ciao. di diamante di IGM Italia, che vi invito comunque a vedere. Il cui indirizzo è? Il cui indirizzo è www.it.icm.com Ma scusa, no. cioè lui è la punta di diamante, quindi gli altri come sono messi? Molto meglio, vanno ah, oltre il concetto eh, di diamante. Icm.com L'altra volta hai detto l'indirizzo che... Eh sì, no, no, portate portate no, 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 eh, eh, Comunque, uh, pu puoi ripetere l'indirizzo giusto per essere tranquilli? Icm.com Ecco, dopo lo taglio allora. Adesso, io mi rendo conto che comunque ci vedete molto impettiti, d'altronde io e lui ci conosciamo tipo esatto, da 6, 12 10, anni, quindi bene o male, scusate fin da subito se saremo un pochettino più stupidi del solito probabilmente, noi siamo qua per un motivo oggi ragazzi, Mattia, oltre che comunque un autorevolissimo giornalista della stampa specializzata, è come me un fan di, del, del possessore di questo petto. <ride> e delle cicatrici e noi siamo qua oggi per un unboxing in esclusiva mondiale nessuno prima di noi aprirà questo vi ricordo che questa è la limited la treasure box di first of the north star Counts range 2 che uscirà l'8 di febbraio per ps3 eh, ma è esclusiva mondiale esclusiva come è esclusiva mondiale questo unboxing questo è il primo cioè, unboxing che in, in belgio non l'hanno fatto no anche perché comunque ragazzi in Europa questo esce solo per il mercato italiano e per il mercato francese nessun altro inglese e tedesco nessun altro avrà questa incredibile possibilità di portarsi a casa quello che per un fan di Kenshiro è un must sembra un po' una strada <ride> Vai. scusa pettinato un attimo ho visto una cosa strana ma che maglietta è che stai indossando? Ma ah, io sto dato che questa comunque per quanto bella è abbastanza inflazionata io sto indossando no. la, la maglietta del primo del primo Dio. del primo Fist of the North Arkansas Rage devo dire che questa è molto meglio eh? però diciamo che anche questa ha super che Fondamentalmente io adesso vorrei che Mattia, in qualità di esperto, di avesse l'onore di aprire questa, questo feticcio. Che Vabbè. poi io, io ho cercato di fare l'unboxing la, della Treasure Box perché poi me lo porto a casa io, sappiate. No? Ottimo, io non lo voglio. Ma tu non l'avrai. Io non l'avrò. Va bene, serve un saldatore. Eh? So. Guarda, guarda con che, con che scioltezza, con che veemenza. <ride> Va bene, allora io estraggo dall'involucro il bestia che anche bello opaco e adesso faccio vedere cosa c'è dentro bello comunque guardate bello, no? guardate, bah, guardate vedete già potete avere un'idea di quello che c'è dentro di quelli che saranno i personaggi eccetera eccetera ecco qua che cosa c'è dentro ora quando il nostro pingitore finisce la ripresa vado a dirvi prima ciò che a breve vi mostrerò Posso, un pingitore? Eh. Allora, fondamentalmente abbiamo dentro un visual storybook con un po' di artwork interessante, eccetera, la colonna sonora originale, degli adesivi dei vari personaggi e quello che io proprio anello e <coughs> copidigia è la uh, USB key super deformed di Kenshiro da 4 giga. Ragazzi, apriamola insieme. E scusiamo di aprire. Scusate, rimane tale perché non riesco ad aprire. No, no, guarda, l'ho aperta, l'ho aperta senza romperla, che è proprio una cosa che difficilmente fa. Ecco come appare ai nostri occhi. Fondamentalmente, vediamo un pochettino. Gioco. C'è proprio tutto, è anche il gioco. Hai visto? C'è anche il gioco, ragazzi. C'è anche, anche il gioco. Stavamo di non metterlo, poi detto, abbiamo detto, ma sì, dai, alla fine mettiamo. Spostiamo, vediamo un pochettino com'è qua. Ah, ce lo stavamo dimenticando, ragazzi. Calendario 2013 di Kenshiro. Per passare i migliori mesi della vostra vita. <ride> dai, apriamolo, facciamolo vedere, dai. Eh, dai, 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 dai. Devo fare l'unboxing del calendario. L'unboxing dell'unboxing. Eh, adesso mi metto in una situazione di tristezza perché ecco, no, ce l'ho fatta abbastanza agevolmente. Ragazzi, ecco qua. 
con artwork dedicati per ogni mese. No, no, no. Uno ogni due mesi. Ma oh, uno ogni due mesi. E eh, vabbè, comunque mm. voglio dire. Eh però, c'è il suo perché. Non ve lo faccio vedere tutto perché magari la gente lo, compra, lo compra per vedere gli altri mesi che artwork hanno. Vabbè. Colonna sonora. Colonna sonora originale che al momento non so esattamente quali sono le, le, le canzoni che contiene perché dovrei aprirla e non è il caso perché non abbiamo abbastanza tempo. Immagino però che abbia che so. Boy, you a shock. Eh, nel momento in cui non ci sono queste canzoni però c'è... Io ho detto immagino che... Non ho, eh, non ho assicurato niente. Non ho neanche da dentro. Questo lo lascio per ultimo come le patatine fritte con la bistecca, le cose buone per ultime. <ride> Visual Storybook? No, questo è bellissimo, no, ma questo bisogna mostrarlo. Eh. Visual Storybook, vabbè, è inutile dire che comunque la grande opera di Tetsuara ha il suo perché. Eccolo qui, guardate. Guardate. Complimenti. Una sciaga di dittate sul nero. Estremamente leggibile. Vedete, comunque perché, voglio dire, la sì, se, se sapete il francese è un po' più comodo da leggere. <ride> Però vabbè, vabbè, faccio vedere ancora, questo, ancora, dai, due pagine, ancora due pagine, dai, dai, dai. No, no, basta pagine, sennò poi la gente non lo compra. Adesivi con i vari personaggi. Questi li apro perché voglio vedere per primo che personaggi hanno messo. Non è che dopo gli attacchi sullo colpo sud. È chiaro, sulla lettore direttamente metto fudo della montagna che dice stai attento a tamponare. Dai, così la trovano subito la tua macchina, allora vediamo bene. Tocchi. Tocchi, è uno dei miei, miei preferiti. Duina chi è? Duina, Duina, Brown Dunat. <ride> Ray, Antonio Inoki. Shin. Ecco, questo ragazzi è il mio preferito comunque. Cioè, io ve lo, dico, ve lo dico subito, Souser è sempre stato il mio preferito. Yuzza delle nuvole. Per no, Yuzza delle nuvole, per forza, perché è il più lisergico di tutti. Cioè, un po' di stile, un po' di stile, un po' di stile, un po' un po' di stile, un po' faccio vedere giusto un paio perché non è giusto spoilerare tutto. Io direi, comunque, vi faccio vedere il grande Shu, il guerriero cieco di Nanto. Questo è Rigua, il fratello di, eh, di, di Giulia. E questo era bellissimo. In Giappone si chiama Hain, in Italia non mi ricordo esattamente come si chiama Michele. Oppure Carmelo, era quello lì che, che batteva, erano, erano tutti della sacra scuola di Okuto, della scuola di Cento eccetera, lui ammazzava tutti a cartelle in faccia. Mica come gli altri che con il, con il dialogo. No. Ah, quindi qual è che attacchi poi alla fine sulla tua Sud, hai deciso? E io metto questo, ragazzi, io metto yeah. Caio, metto Caio, sempre e solo Caio, però anche Sauzer per qua. Ciao su perché? Ragazzi, e poi la cosa io prenderei questa esclusivamente per lui, la USB. No, questa è stupenda. La aspetta, USB. Aspetta, key, la bene. La USB key da 4 giga di Kenshi. No. Super deforme. Questa ve la apro, ragazzi. Questa ve la apro. Questa ve la apro. E la spacco. Tutto tutto. E la spacco per essere sicuro che me la lascio. No, no, ma io non ho il pollice opponibile, ho posto così. Ah, ok. Guarda. Proprio per questo la lascio aprire a lui. Vediamo. Se non riesci fai una figura. Ma invece guarda, anche con la potenza che mi è propria, che è abbastanza limitata, sono riuscito. Notiamo il dettaglio dei capelli, guarda. Siamo il dettaglio. Molto Dragon Ball, eh? Come molto Dragon Ball? Io a Tetsuara ti sputa se ti senti. Perché che le inquadriamo bene. Vediamo. No, tu una certa No, non ti assomiglia a un po', mi dispiace. No. Niente. Se vuoi fare un ultimo tentativo, ma no no basta così bene direi che comunque voglio dire abbiamo abbastanza finito con uh, i contenuti di questa eccezionale issue box altre cose che possiamo vedere possiamo aprire il sentire, vogliamo aprire il cd aprilo tu il cd no devi fare aprilo aprilo il cd che è più di esatto, è chiaro eh beh, no, no. manda in onda qualcosa nel mentre No, attenzione perché c'è finalmente una striscina, credo, una striscina che funziona, affidabile, di solito sono presso fuse, quindi perché c'è il cd dietro se l'apertura è frontale, a meno che, no, a meno che niente, è fatto come i, i, vecchi, i vecchi singoli, William, te che sei un grande esperto della sì. discografia e dell'industria discografica, i singoli li mettevano con l'illustrazione verso l'esterno. 
Giusto, sì, sì, sì. Eh, dici tu, vero? Eh. <ride> di sì, eh. Guarda, vediamo se c'è l'elenco delle c'è canzoni. C'è l'elenco delle canzoni, che so, i testi, tipo che so. Ma magari le potete cantare insieme a qualcuna. Tipo, oh, come si conta, si suona anche... Ecco, però vedi. Ma anche lei ci vuole il cazzo. No, 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 no stai distruggendo, occhio. Oh, oh, mamma mia, che bestia. Allora, abbiamo... Ok, sì. aspetta, aspetta che lo inquadriamo bene. Cosa stai inquadrando? Cosa stai inquadrando? So. <ride> eccolo qua. No, ma quello è lo stato, aspetta. Giro. Cosa? No, lo la giro. Non devo non sapere che non cazzo Non devi sapere che sono. non c'è Tough Boy, in effetti. Oh, ma no, ma sarà di questo. Vabbè, ma sarà la colonna sonora del gioco. Sì, credo proprio. Quindi sì. questo è l'original soundtrack di Fist of the North Star Cans Rage. Se non sei giapponese, due. perdonami. Eh, due. Quindi non c'è. Due. Sì, due. quindi non c'è Tough Boy. C'è Tough Boy perché all'interno del gioco purtroppo non c'è Tough Boy. Questo i, i fan già lo sanno e, e ci, ci dispiace parecchio, però tutto quello che era nelle nostre possibilità... Io devo fare, fare critiche, non sono qui per... Uh, tu sei qui per vendere la... Tu sei qui per vendere la... Tu, tu Mattia sei un personaggio scomodo. Vero? Sei un personaggio assolutamente scomodo. Però vabbè, vabbè, ti voglio bene comunque. Ragazzi, per il momento direi che abbiamo finito qui con questa unboxing che vi ricordo esclusiva mondiale, vi ricordo che la Treasure Box di Fist of the North Star Cans Rage 2 sarà disponibile dall'8 di febbraio in concomitanza con l'uscita standard del gioco ed è disponibile in Europa solo per il mercato italiano e quello francese e per il mercato e andrebbe, giapponese. E andrebbe anche girato da questa parte, magari. Per il mercato giapponese. Eh, Sta però William, pari, William, William. Sta alzando la cresta. Adesso, eh, io, eh, io voglio ricordare che non sono qui per aiutarti, però c'è anche la versione per... Wii U? No, no. Il Digital no, Download? No, no, certo. no, della Collectors per Xbox 360, visto che abbiamo fatto vedere quella PlayStation 3. Certo, vabbè, ma era sottinteso, ho capito. 3.000 volte PS3, Xbox 360. Eh, mi ha fatto vedere, hai fatto vedere questo. Ho capito, non è che possiamo fare due unboxing all'unisono. Eh. Eh, no, magari la prossima no. volta proviamo. Eh sì. Quando siamo più sgamati. Va bene, ragazzi. Vuoi magari ricordare... A... Qualcosa a tutti coloro che non sono ancora fan della pagina di Halifax Italia su Facebook? Già lo stai facendo tu, quindi non vedo perché... Possiamo dire quindi che chi non fa mi piace sulla pagina di Halifax Italia è spettinato? È chiaro. Allora, assolutamente ragazzi, queste cose sono possibili grazie al vostro affetto e grazie al vostro feedback. Quindi, mi raccomando, passate assolutamente a dare il vostro like ad Halifax Italia. E diciamo così, nei, nei periodi morti, perché non passare anche dal tuo sito. Ricordo, non dal mio sito, figurarsi. Da IGN, no, non è il mio sito, però se volete passare da IGN. Da IGN. Ah, no, da IGN, che, che, qual è il link preciso? IGN.www.ign.com Vedete, era quello, era difficile proprio da ricordare. Vero, so, addirittura sei lettere, più quello di Ragazzi, io mi porto tutto a casa, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao.